మేము ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయబోతున్నాం తానియా నేను ఇవ్వండి రెండు గుడ్లు యాపిల్ బనానా తీసుకెళ్ళి బయట వెళ్ళి పెడుతున్నాం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవి రేపొద్దున్న ఎలా ఉంటున్నాయో చూడండి ఎందుకంటే ప్రపంచం అంతా అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు ఎందుకంటే దారుణంగా దగ్గర దగ్గరగా ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది మైనస్ బయట ఫ్రీజింగ్ అయిపోతుంది ఐదు నిమిషాలు కూడా నుంచోలేకపోతున్నాం మేము నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ వీడియో చివరి దాకా చూడండి ఇదిగోండి బుజ్జి బాబు చూడండి ఎట్లా ఫైట్ చేస్తుందో దాంట్లో గన్ ఉందండి ఇదిగోండి గన్ గన్ కాల్స్ ఇదిగోండి ఇక్కడ మరొక బెడ్రూమ్ ఉంది కదా ఆ బెడ్రూమ్ ఓపెన్ చేయగానే చూడండి ఎట్లా వస్తుందో స్మోక్ లాపల నుండి ఇక్కడ పెడుతున్నాం యాపిల్ బనానా అదిగోండి రెండు గుడ్లు బాడీ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అదంతా గాలంతా నోట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చాలా కష్టంగా ఉంది ఓకే తానియా తానియా వాళ్ళ రెండో కొడుకు చూడండి మంచి కంప్యూటర్లో ఏదో కానీ గన్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు ప్రపంచంలోనే చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలోకి అడుగు పెట్టేశాం అదిగోండి ఇప్పుడే పిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్తున్నారు పొద్దున్నే ఎంత హుషారుగా అడుగుంటున్నారు చూడండి ఇంత ఫ్రీజింగ్ కోల్డ్ హాయ్ అందరికీ నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ రష్యా దేశంలో ఉన్నాను దగ్గర దగ్గరగా ఈస్ట్ రష్యాలో సైబీరియాలో సాకా రీజన్లో ఎకూచ్క్ సిటీలో ఉన్నాం ప్రపంచంలోనే కోల్డెస్ట్ ప్రదేశంలో ఇది ఒకటి ఇవాళ ఎంతుందో నమ్మలేరు అసలు ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఉంది మైనస్ దారుణం నోట్లోటి మాట కూడా రావట్లేదు చాలా విషయాల గురించి తెలుసుకుందాం ఎకూచ్ గురించి ఇవాళ వీడియో చివరి దాకా చూడండి చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉండబోతుంది ఈ సిటీ చాలా ప్రత్యేకమైనది దగ్గర దగ్గరగా మూడు లక్షల నలభై వేల మంది నివసిస్తున్నారు అలాగే ఈ సాకా రీజియన్లో మొత్తం మేము పది లక్షల మంది మాస్కో రష్యా క్యాపిటల్ సిటీ మాస్కో నుండి ఎనిమిది వేల మూడు వందల కిలోమీటర్లు దూరం ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ నుండి నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఇప్పుడు ఎదురుగా కనపడుతున్న ఈ అపార్ట్మెంట్లోనే మా హోస్ట్ తానియా స్టే చేస్తున్నారు మమ్మల్ని హోస్ట్ చేశారు ఇక్కడ కార్స్ చూస్తున్నారు కదా ఎలా మొత్తం మంచుతో మునిగిపోయిందో దారుణంగా ఉంటుంది మళ్ళీ అలాగే ఆరు నెలల నుండి ఏడు నెలల వరకు ఇక్కడ వింటర్ ఉంటుంది మొత్తం ఒక్కసారి కార్ ఆపారా ఇక మళ్ళీ సమ్మర్ దాకా మళ్ళీ కార్ ఆన్ చేయలేము ఎందుకంటే లోపల ఇంజిన్ ఆయిల్ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది అందుకని ఇక్కడ కారు ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అని చెప్పచ్చు ఒకవేళ ఉంటే ఏడు నెలల వరకు ఆపే పని లేదు మళ్ళీ చాలా డేంజరస్ కూడా ఒక్కోసారి మనం రోడ్ల మీద వెళ్ళేటప్పుడు ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు కార్లో గవాలని కార్ రిపేర్ వచ్చిందా ఎందుకంటే ఒక గంటలోనే లోపల కార్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ మరణిస్తారు ఎందుకంటే ఆ చలికి తట్టుకోలేక చాలా డేంజరస్ కూడా అలాగే చూడండి ఎంత దారుణంగా ఉంది ఎలా పట్టిందో చూసారా ఇంక కార్ అసలు స్టార్ట్ అవనే అవ్వదు గడ్డ కట్టుకుపోయింది బాగా చాలా దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి ఇక్కడ వాతావరణం ఎప్పుడు చల్లగా మరియు పొడిగా కూడా ఉంటుంది అందుకనే వీళ్ళు కళ్ళ జోళ్ళు కూడా మెటల్ వాడరు మెటల్ వాడితే చాలా డేంజరస్ ఆ మెటల్ ఆ కోల్డ్కి మన స్కిన్ దానికి అంటుకుపోయి స్కిన్ కూడా మొత్తం ఊడొచ్చేస్తుంది చాలా డేంజరస్ ఇప్పుడే ఇక్కడ చూడండి కార్ వచ్చి పార్క్ చేశారు కార్ ఆన్లోనే ఉంది అవతల దేమో ఆఫ్ చేసింది కదా ఆ పర్సన్ లోపల ఉన్నారు బ్లాక్ కార్లో కానీ యువతల కార్ గమనిస్తున్నారు కదా ఈ కార్లో ఎవరూ లేరు ఎప్పుడు ఇక కంటిన్యూస్గా ఏడు నెలల వరకు కార్ ఆన్లోనే ఉంటుంది ఇదిగోండి పొగట్టంలో వస్తున్న స్మోక్ గమనించారు కదా పొగ ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి చూద్దామా ఎవ్వరు ఉండరు లోపల డ్రైవింగ్ సీట్లో చూసారు ఎంటీగా ఉంది మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చాలా మంచి సజెషన్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ ఇదిగోండి పెన్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు పెర్మా ఫ్రాస్ట్ అనే మాట విను వినే ఉంటారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎక్కువచ్చుకులో కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ ఐస్ పేరుకుపోయింది భూమి కింద దగ్గర దగ్గరగా ఒకటిన్నర కిలోమీటర్లు లోతు వరకు పైన ఒక ఆరు అడుగుల వరకే మొత్తం సాయిల్ ఉంటుంది మట్టి సాయిల్ నార్మల్గా అందుకనే ఇక్కడ ఏ పైప్ లైన్ కానీ వైర్స్ కానీ ఏదైనా సరే భూమి లోపల నుండి పంపించలేరు ఎందుకంటే ఆ ఉన్న ఐస్కి గడ్డకి మొత్తం పనిచేయవు పైప్ లైన్లు కానీ కేబుల్స్ కానీ అందుకనే ప్రతి ఒక్క లైన్ మనకి ఇదిగోండి న్యాచురల్ గ్యాస్ అట్లాగే మొత్తం ఆయిల్ లైన్స్ అన్నీ బయటే రన్ అవుతాయి చూసారా వాటర్ బాయిల్ చేస్తున్నాను కరెక్ట్ గా కింద తీసుకెళ్దాం ఇప్పుడు మనం కింద తీసుకెళ్లి గాలిలో ఎగరేద్దాం సూపర్ ఉండబోతుంది మీరే ఆశ్చర్యపోతారు ఏం జరుగుతుందో అనేది 
వాటర్ అమాంతంగా వేడి నీళ్లు వంద డిగ్రీలు ఉన్న వేణీలు గాలిలోకి ఇచ్చిన తర్వాత వచ్చి మన మొహం మీద పడతాయా లేకపోతే గాలిలోనే ఆవిరైపోతుందా ఇదిగోండి ఇప్పుడే కిందకు వచ్చాను వేడి నీళ్లు కప్పులో పోసుకుంటున్నా ఒకటి ఇప్పుడు భయం వేస్తుంది మాకు ఈ కా నీళ్లు గాల్లోకి ఎగరేస్తానని నా కళ్ళ మీద పోసుకుంటానా అని అదో చాలా డేంజరస్ ఈ యాక్ట్ చేయటం కూడా చూద్దాం దగ్గరగా ఇప్పుడు మైనస్ నలభై ఆరు డిగ్రీలు ఉంది కదా గాల్లోకి ఎగరేసిన తర్వాత కైలాష్ చూద్దామా పైకి ఎగరేసి ఇప్పుడు ఇది వాటర్ నా మీద పడుతుందా లేకపోతే మంచి నా మీద పడుతుందో చూద్దాం మొదటిసారి వేస్తున్నాను రెడీ వన్ టూ త్రీ ఓ అద్దరిపోయింది సూపర్ ఉంది కదా మొత్తం మంచుతో అసలు ఎలా క్రియేట్ అయింది చూడండి గాల్లోకి ఎగిరిపోయింది మొత్తం కప్పు కప్పు నీళ్లు కిందకే రాలేదు ఇంకో కప్ ట్రై చేద్దాం వన్ మోర్ కప్ మరొకసారి ట్రై చేస్తున్నారు నీళ్ళని చాలా ఫన్ అనిపించింది సూపర్ ఉంది ఇంకా చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేద్దాం ఆల్రెడీ బనానా పెట్టాంగా మనం బనానా యాపిల్ ఎగ్ మీట్ కూడా తీసుకొచ్చాం మీట్ తీసుకొచ్చి ఈ ఐరన్ పోల్ కి స్టిక్ చేద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఓకేనా మనం ఈ జనాలు అసలు ఎలా నివసిస్తున్నారా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఎంత కష్టంగా ఉంది ఒక్క ఇరవై సెకండ్లు నేను చేయి బయట పెడితేనే మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయింది అలాగే మొత్తం చూడండి ఆ పైన ఎట్లా ఉందో స్కై ఇప్పుడు నిట్ట మధ్యాహ్నం మాకు పన్నెండు అవుతుంది మంచుతో కప్పబడిన ఊరు చూడండి ఎలా ఉందో మొత్తం అసలు ఎక్కడ చూసినా కూడా మంచు అలాగే ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం చూసుకుంటున్న ఇళ్ళని చూస్తున్నారు కదా ఈ మొత్తం కింద అంతా మనం పరమాఫ్రాస్ట్ ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా ప్రతి ఒక్కటి అందుకనే వీళ్ళు ఒక్కోసారి ఐస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు అందుకనే చూడండి ఎప్పుడు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఎలాంటివి ఏవి పెట్టరు మొత్తం పూర్తిగా ఎంటీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుండే హౌసెస్ కంటిన్యూ అవుతాయి చూసారు కదా ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయో మొత్తం అలాగే మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న పీపుల్ ఎక్కువగా మైనింగ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు గో డైమండ్ ఎక్కువగా ప్రపంచంలో దొరుకుతున్న డైమండ్స్లో ఇరవై శాతం వరకు ఎక్కువ స్కిల్ నుండి వస్తుందంట డైమండ్స్ రాత్రి మేము ఇవ్వండి గుడ్లు గుడ్లు తీసుకొచ్చి ఐస్లో పడేసాం కదా దగ్గరగా నలభై ఆరు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీల్లో ఇప్పుడు ఎగ్ పరిస్థితి ఏమైందో చూద్దామా మనం ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఎగ్ నేను బ్రేక్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఆల్రెడీ చూడండి ఈ ఐస్కి ఎలా బ్రేక్ అయిపోయిందో చూసారు కదా బ్రేక్ అవుతుందా కదా అబ్బో చాలా దృఢంగా ఉంది దీన్ని బ్రేక్ చేయలేదు మనం బో రాయిలాగా ఉంది చాలా కష్టం బ్రేక్ అవ్వదు ఇది ఇది బ్రేక్ అవ్వడం చాలా కష్టం చాలా ఇంపాసిబుల్ గోడ కొట్టి చూద్దామా ఒకసారి కాంక్రీట్ వాళ్ళు కొట్టి ట్రై చేద్దాం బ్రేక్ అవుతా ఇప్పుడు బ్రేక్ అయింది ఎదురుకోండి చూడండి ఎలా అయిపోయిందో పైన ఉన్న తెల్ల సోన ఉంటుంది తెల్ల ఉంటుంది కదా ఆ గుడ్డు అంతా ఇంకెక్కడ పడింది చూడండి చెయ్యి ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది ఎంత రెడ్గా అయిపోయింది సరా పెట్టిన మిల్లీ సెకండ్కి ఒక్క సెకండ్కి చూడండి ఎంత చలిలో కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ స్కూల్స్కి వెళ్తారు అలాగే మొత్తం కాలేజెస్కి జాబ్ ఉద్యోగాలు చేయడానికి చూడండి ఎలా రెడీ అయ్యి పరిగెత్తున్నారు మైనస్ నలభై ఐదు యాభై డిగ్రీల్లో కూడా పొద్దున్నే ఎనిమిది ఇంటి నుండి సాయంత్రం ఏంటి వరకు వచ్చేస్తారంట కొంతమంది పది పన్నెండు గంటలు కూడా అలాగే ఇక్కడ సూపర్ మార్కెట్స్ కూడా ఇంత కోల్డ్లో కూడా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓపెన్లో ఉంటాయి గవాలని ఎవరికైనా ఇబ్బంది వచ్చినా కూడా వెళ్ళి మనం సూపర్ మార్కెట్లో స్టే చేయొచ్చు మేము తానియా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు తానియా నిద్రపోయి ఫోన్ పిక్ చేయలేదు ఒక పావు గంట పైన ఆ సమయంలో ఇక మా వల్ల కాలేదు ఇక మళ్ళీ ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వెనక్కి నడుచుకుంటా సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళాలని డిసైడ్ అయ్యాం లేకపోతే ఇంకొక అరగంట ఉంటే అసలు తన్మయ్ నా పని కైలాష్ పని ఇంకా వేరేగా ఉండేది చాలా డేంజరస్గా ఉండేది
అది కూడా చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడే మనకి సూర్యుడు అట్లా కనబడుతున్నాడు కానీ సన్ రైజ్ వచ్చి మా మీద పడట్లేదు మొత్తం ఈ మంచుతో అసలు మునిగిపోయింది ఆకాశం అంతా ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడా చూడలేదు నేను బస్ స్టాప్లు ఎలా ఉండటం ఇదిగోండి ఎదురుగా ఉన్నది బస్ స్టాప్ కొంతమంది బయట నుంచినారు కానీ కొంతమంది లోపల నుంచి ఉన్నారు చూసారా అది ఒక హీటర్ రూమ్ మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న ఏరియాలో అన్నిట్లోనూ అన్ని బస్ స్టాప్ల్లోనూ మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఇలాంటి హీటర్ రూమ్స్ ఉంటాయి కొంతమంది బయట తట్టుకోలేని వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోవచ్చు కరెక్ట్గా బస్ స్టాప్ వెనకాలే మనకు ఒక రివర్ కూడా ఉంది మొత్తం ఈ రివర్ చూడండి ఎట్లా పూర్తిగా ఫ్రోజ్ అయిపోయిందో కొంతమంది ఈ రివర్ మీద కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్తారు మొత్తం ఇదంతా రివర్ రివర్ పూర్తిగా ఫ్రోజ్ అయిపోయింది రివర్ మీద నడుద్దాం మనం ఇప్పుడు వెళ్ళి చాలా ఫన్గా ఉండబోతుంది చూడండి మొత్తం రివర్ మీద ఎలా నడుస్తున్నాను కింద మొత్తం వాటర్ అంతా క్లాట్ అయిపోయింది స్నోతో ఐస్ అయిపోయింది చేతులు మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయి అదిగోండి డోర్ లోపల మరొక డోర్ ఉంటుంది చాలా వెచ్చగా ఉంది ఇదిగోండి కిదరే అటు చూడండి మేము కంప్యూటర్ స్క్రీన్లో కూడా కనపడుతున్నాం మా ఫేసెస్ ఎంత దారుణంగా ఇక్కడ మొత్తం వెహికల్స్ అన్ని ఫ్రీజ్ అయిపోయినాయో మరొక ఇక్కడ యూజ్ చేసే కవర్లు కూడా చూసారుగా చాలా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఈ కవర్స్ ఈ కవర్స్ లో ఉండి వామ్ ఉంటుంది అనుకుంటా లోపల కార్ కూడా అదిగోండి పొగ్గొట్లో అట్లా బయట పెట్టారు కార్ కవర్ వేసేసి ఉంది మీరు ఆఫ్ చేసి ఉంది అనుకుంటున్నారేమో లేదు కార్ ఆన్లోనే ఉంది మీకు ఆ సైలెన్సర్ కదులుతుంది మీకు తెలుస్తుంది కదా ఇండియాలో ఇలా కవర్లు పెట్టాం ఎందుకంటే చల్లగాలు వచ్చి ఇంజిన్కి తగలాలి కొంచెం ఇంజిన్ కూల్ అవ్వాలనుకుంటాం కదా కానీ వీళ్ళు ప్రతి ఒక్క బండికి ఇలాగ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు దీన్ని ఏమంటారో చెప్పండి ఈ క్లాత్ సంథింగ్ క్లాత్ కాదు ఇది ఒక మెటీరియల్ లాంటిది అప్పుడు చల్లగాలు లోపలికి వెళ్ళకుండా టేప్ ఎట్లాంటి ఇచ్చారో చూడండి ఇంజిన్ అప్పుడు వేడిగానే ఉంటుంది చిన్న చిన్న పిల్లలు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళటం అసలు చాలా ఆశ్చర్య కలిగిస్తుంది నాకు ఇప్పుడే స్కూల్ నుండి వేస్తున్నారు ఇంటికి మనకు అసలు ఈ వాతావరణం అలవాట్లేదు కొత్తగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఫస్ట్ బయటికి రాగాలని చేతులు ఫ్రీజ్ అయిపోతున్నాయి ఒక ఐదు పది నిమిషాలకి గ్లౌజెస్ ఎంత వేసుకున్నా కూడా మళ్ళీ ఊపి రాడట్లేదు ఇక్కడ మరి ఆక్సిజన్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుందో ఏంటో కానీ ఇంత స్నో పడటం వల్ల మళ్ళీ భూమికి చూస్తే ఏమో సీ లెవెల్కి కేవలం తొమ్మిది తొంభై ఐదు మీటర్లు ఎత్తులోనే ఉంది డైనోసర్స్ తిరిగేవంట అలాగే మమూత్స్ మమూత్స్ మీకు ఎలిఫెంట్ ఆకారంలో ఉంటాయి మనం ఐస్ ఏజ్ సినిమాలో చూసుకున్నాం కదా మొత్తం నాలుగు పాటలు ఉంటాయి ఐస్ ఏజ్ ఇప్పుడు మేము మాకు దగ్గరలోనే ఒక మ్యూజియం కూడా ఉంది అక్కడ అప్పట్లో కనుగొన్న మమూత్స్ని అక్కడ పెట్టారంట అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు వెళ్ళి మ్యూజియం లోపలికి వచ్చినాక ఇక్కడ వస్తువులు చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తున్నాయి కలర్స్ కూడా ఎంత బాగున్నాయో చూడండి రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కలర్లో ఆ బుట్టలు ఎలా అల్లారో సైబీరియా అసలు చాలా ప్రత్యేకమైన రీజన్ చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి మొత్తం జంతు చర్మంతో చేసినవి ఇది లోపలికి రాగాలని మొట్టమొదటి మనకు కనపడేది మెమూతే ఇదిగోండి ఎంత పెద్దగా ఉందో చూస్తున్నారు కదా మెమూత్ ఈ జాతి ఇప్పుడు లేదు పూర్తిగా అంతరించిపోయింది దగ్గరగా పన్నెండు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం నుండి లాస్ట్ వచ్చి ముప్పై వేల సంవత్సరాలు నలభై వేల సంవత్సరాల క్రితం దాకా ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు ఈ భూమి మీద శాస్త్రవేత్తలు అలాగే ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కూడా వచ్చారు హాయ్ హవర్ యూ యు ఫ్రమ్ హియర్ ఎక్కువెంట్ ఓకే కాలేజ్ వాట్ ఆర్ స్టడింగ్ టీచర్స్ ఓకే ఫ్యూచర్ టీచర్స్ బాగుంది మంచిగా లంచ్ అవర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఓకే వన్ ఓ క్లాక్ లంచ్ బ్రేక్ ఓకే థ్యాంక్ యూ
మ్యూజియం లోపలికి వచ్చేసాం అప్పట్లో దొరికిన మనకి ఫాజిల్స్ అన్ని ఇక్కడ పెట్టి చూపిస్తున్నారు ఇదిగోండి మొత్తం ఇక్కడ స్టార్టింగ్లోనే పెద్ద రైనోసర్ చూసారా మొత్తం తలభాగం అలాగే దాని పళ్ళు కూడా చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో ఇవ్వండి ఇక్కడ ఒక లైన్ కూడా పెట్టారు చూడండి మనకు ఉదాహరణ కోసం అసలు మెమూత్ అనేది ఎలా ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడ ఒక చెక్క బొమ్మతో తయారు చేసి చూపిస్తున్నారు ఇలా కింద అంతా మొత్తం దంతాలు చూడండి ఇలా అసలు ఎన్ని జంతువుల వరకు అంతరించిపోయినాయో మరి మొత్తం ఇక్కడ చూడండి అసలు ఎంత పెద్దగా ఉందో ఇది ఆ దంతాలు కూడా చూసారా వెనక పక్క మనకి పోలార్ బియర్ చూపిస్తున్నారు అలాగే కొన్ని ఎలిఫెంట్స్ కూడా ఇదంతా తల తల స్కెల్టన్ ఇది ఇదిగోండి పొల్లెలా ఉన్నాయి చూసారు కదా కింద పక్క భాగంలో బొల్లెలా ఉంటాయి అలాగే పై భాగాన్ని కూడా సేమ్ రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ కనబడుతున్న అస్థి పంజరం దగ్గర దగ్గర నలభై ఒక్క వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇది మరణించిందని చెప్తున్నారు ఎంత పెద్దగా ఉందో చూడండి అసలు ఇప్పటికీ చాలా కొన్ని దొరకలేదు వాళ్ళకి బొయికలు దొరికిన వాటితో మనకి ఇక్కడ మ్యూజియంలో ఫిక్స్ చేసి చూపిస్తున్నారు అప్పట్లో మెమూత్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనకు ఉదాహరణగా ఇదిగోండి పైన గోడ మీద వేసి చూపిస్తున్నారు వెనక కాళ్ళేమో కొంచెం పొట్టిగా ముందు కాళ్ళేమో ఎత్తుగా ఉంటాయి అలాగే ఒంటి నిండా చూడవచ్చు ఫర్ర ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఈ సైబీరియాలో సర్వైవ్ అవ్వాలంటే ఇలాగే చూడండి ఇక్కడ అప్పట్లో ఇది కనుగొన్న మెమూత్స్ని మనకి ఎలా చూపిస్తున్నారు ఒక పెద్ద మెమూత్ అలాగే ఒక చిన్న బేబీ మెమూత్ మా ఇక్కడ శాస్త్రవేత్తలు దొరికిన వాటిని చూడండి మొత్తం రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అలాగే ఒక లేమో కెమెరాతో షూట్ చేస్తున్నారు లోపల అవయవాలంతా కట్ చేసి వాటిని ఎంతమంది ఉన్నారో ఈ మ్యూజియం లోపలే మనకు ఒక ఫ్రీజర్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మమ్మల్ని ఎవరికి చూపించారో కానీ మాకు చూపిస్తున్నారు చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు పీపుల్ కూడా ఆపోజిట్లో కనబడుతున్నది మెమూత్ అది ఒక ఫిమేల్ అంట దగ్గర దగ్గరగా దాని వయసు రీసెర్చ్లో తెలియదు పదిహేడు వేల సంవత్సరాల వయసు అని చెప్తున్నారు అదిగోండి కానీ చాలా వరకు పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయింది అందుకని ఇక్కడ ఫ్రీజర్లో భద్రపరిచారు అలాగే ఇక్కడ కనబడుతున్నది బైసన్ అంట ఇదిగోండి బైసన్ చూసారు ఎలా ఉందో దీని వయసు నాలుగు వేల సంవత్సరాలు అని చెప్తున్నారు ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనబడుతున్నది ఏమో బ్రౌన్ బియర్ ఎలుగుబంటి చూడండి ఎలా ఉందో మొత్తం ఈ అన్ని యానిమల్స్ పర్మా ఫ్రాస్ట్లో దొరికినాయి వీళ్ళకి అలాగే ఆ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనబడుతున్నది ఏమో దంతం ఏనుగు దంతం కనబడుతున్న మీకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కింద కార్నర్లో మెలి తిరిగిపోయి ఉంది నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని ఒక ఫ్రోజన్ మార్కెట్ తీసుకెళ్తున్నా అక్కడికి వెళ్ళినాక మీరు చూసి ఆశ్చర్యపోతారు ఇదిగోండి అక్కడికి మా నలభై ఒకటో నంబర్ బస్సు వెళ్తుంది మొత్తం జనాలతో నిండిపోయింది అలాగే ఇక్కడ మొత్తం అన్ని మినీ వ్యాన్స్ ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద బస్సులు అనేవి ఉండవు ఈ చిన్న సిటీలో ఇక్కడ మీకు చెప్పాను కదా తప్పకుండా ఒక పది అడుగులు ఎత్తులోనే పిల్లర్లు వేసి ఆ పైనుండే బిల్డింగ్ కట్టడం స్టార్ట్ చేస్తారు ఒకవేళ అలా కట్టకపోతే ఇలా అవుతుంది ఇల్లు చూసారా మొత్తం ఒకప్పుడు నిర్మించిన వుడెన్ హౌసెస్ ఇవన్నీ రష్యన్ స్టైల్ హౌసెస్ ఎలా మొత్తం కిందకి కుంగిపోయిందో చూడండి ఎందుకంటే మీకు చెప్పాను కదా కింద మొత్తం అంతా ఐస్ ఉంటుంది దగ్గర దగ్గరగా ఒకటిన్నర కిలోమీటర్ లోతు వరకు ఒక్కోసారి కుంగిపోవచ్చు ఒక్కోసారి పైకి లెగవచ్చు కూడా ఎంత దిగబడి పోయిందో చూడండి ఈ ప్రదేశం దగ్గర దగ్గర నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించి ఉండొచ్చు ఈ హౌస్ని ఎంత చలిలో కూడా వీళ్ళు చూడండి మైనస్ యాభై డిగ్రీల్లో కూడా బెయిట కూర్చొని ఆవిడ జాకెట్లు వేసుకొని ఇదిగోండి లెదర్ బెల్ట్లు లెదర్తో చేసిన చాక్స్ ఈ షూస్ చాలా ఫ్యాషన్ అయిన షూస్ చాలా ఖరీదు ఉంటాయి ఇవి అండ్ బాగా చలి కూడా పుట్టదు లాంగ్ లాస్టింగ్ కూడా పదిహేను సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాల దాకా వాడచ్చు మొత్తం కొన్ని ఏమో రెయిన్ డీర్తో తయారు చేసినవి రెయిన్ డీర్ తెలుసు కదా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ యానిమల్ ఇది 
కత్తులు కూడా చూడండి ఎంత పొదిరిగా ఉన్నాయో అలాగే అంకులు వేసుకున్న షూస్ చూసారా ఎంత లా ఉన్నాయో బట్టలు కూడా తన హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ కూడా ఒక పక్క మంచు పడుతుంది ఆయన అలాగే కూర్చొని అమ్ముకుంటున్నారు వీడియో చూస్తే ఏదో ఈజీ అనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడికి వచ్చి తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ కష్టం ఆ బాధ తెలుస్తుంది మనకి అదిగోండి ఇప్పుడే మనం ఫ్రోజన్ మార్కెట్కి వచ్చేసాం అసలు సైబీరియా రీజన్లోనే చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ కనబడుతున్న అన్ని చేపలు చూడండి వీళ్ళకి ఫ్రీజర్లు కూడా అవసరం లేదు మొత్తం బయట పెట్టే ఉంటాయి మొత్తం ఫ్రెష్ వాటర్ ఫిష్ చూస్తున్నారు కదా కానీ చాలా ఖరీదు ఉంటున్నాయి అంట వీటిలో కొన్ని చేపలు కేజీ వచ్చే పదిహేను వందల రూపాయల వరకు పద్దెనిమిది వందల రూపాయల వరకు అదిగోండి అక్కడ రాసి ఉన్నాయి ఎంత ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉన్నాయో అంటే రాళ్ళులాగా వా చూస్తుంటేనే కొత్తగా అనిపిస్తుంది ఇలాంటి మార్కెట్ ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు నేను కొంత కొన్ని ఏమో చూడవచ్చు ఈజీగా ఉండటం కోసం మొక్కలు ఆల్రెడీ కట్ చేసి బాక్స్లో పెట్టి ఉంచారు చూడండి ఫిష్ ఎలా ఉందో సైబీరియా ఏరియాలో హార్స్ మీట్ కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇవ్వండి హార్స్ మీట్ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయి ఉంది చూసారా రాయి లాగా ఎలాంటి రెఫ్రిజిరేటర్ అవసరం లేదు రాళ్ళు లాగా ఉన్నాయి మొత్తం ఇక్కడ మీట్ అంతా చూసారా కొంతమంది చాలా ఇష్టంగా తింటారు ర్యాబిట్ ఇది తెల్ల ర్యాబిట్ ఎలా అయిపోయింది చూడండి రాయి లాగా ఉంది దీన్ని ఓవెన్లో పెట్టి కట్ చేసి ముక్క మళ్ళీ కొంచెం సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత కుక్ చేసుకుని తింటారు నది చేప చూడండి దగ్గరలోనే ఇక్కడ ఈ సిటీకి లీనా రివర్ ఉంది పదకొండవ స్థానంలో ఉంది ప్రపంచంలోనే లాంగెస్ట్ రివర్ దగ్గరగా నాలుగు వేల కిలోమీటర్ల పైన ఉంటుంది బార్ అది దాంట్లో దొరికిన చేపలు ఇవన్నీ చాలా బరువు ఉంది దగ్గరగా ఐదారు కిలోల పైన ఉంటుంది చేప అన్ని బట్టలు వేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు తట్టుకోగలుగుతున్నారు చూడండి దగ్గర ఐదారు కోట్లు వేసుకున్నారు రివర్లో చేపలు పట్టిన తర్వాత ఎట్లా ప్యాకేజ్ చేశారా చూసారా అలా ప్యాకేజ్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ఒక పలకలాగా అతుక్కుపోయి ఉన్నాయి చూడండి ఇవన్నీ చేపలు ఇక్కడ నుంచో పెట్టారు కావాల్సితే కొంతమంది ఈ ప్లేట్ ప్లేట్ మొత్తం కొనుక్కుని వెళ్ళిపోతారు కొనుక్కుని వెళ్ళి ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ ఆవు కాళ్ళు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు అనుకుంటే ఇదిగోండి వీళ్ళు ఒక ఫ్యామిలీ వచ్చి మూడు ఆవు కాళ్ళు కొనుక్కొని వెళ్తున్నారు బా ఇలా అసలు ఆ చోట మొదటిసారి నేను ఫ్రోజన్ మార్కెట్ని ఇంత వైల్డ్లో ఎలాగో ఫ్రిడ్జుల్లో కూడా లేకుండా ఎంత సౌండ్ వస్తుందో ఏం కొంచెం కూడా క్రాక్ ఇవ్వట్లేదు బాతులు ఒకదాని మీద ఒకటి బాత్ ఎలా ఉందో చూసారా దాని తలకాయ ఏలాడుతుంది ఇక్కడ అసలు ఎలా తింటారా అనిపిస్తుంది నిజంగా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ ఏమో పశువు కాళ్ళు మరి ఒకటి వచ్చి అనుకుంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు అనుకుంటా పశువు కాళ్ళు ఇక్కడ గుర్రం మాంసం కూడా వాడకం ఎక్కువ అలాగే ఇక్కడ కనబడుతున్నది మొత్తం బీఫ్ అంట ఇదిగోండి బీఫ్ చూసారా ఇట్లా కట్ చేసి పెట్టారు మొత్తం ముక్కల ముక్కలుగా మొత్తం రాళ్ళు అయిపోయినాయి ఓపెన్ మార్కెట్ ఎలా అంటే అసలు రెఫ్రిజిరేటర్ కూడా అవసరం లేదు మనకు తెలుసు ఫ్రిడ్జ్ లో మైనస్ పదిహేను వరకు ఉంటుంది మైనస్ ఇరవై వరకు కానీ ఇక్కడ మనకి మైనస్ నలభై ఐదు డిగ్రీలు యాభై డిగ్రీలు ఇదిగోండి లివర్ అనుకుంటా మొత్తం ఫ్రీజ్ వెజిటేబుల్స్ ఇంటికి వెళ్ళినాక బాయిల్ చేసుకుని తింటారు కొంతమంది బీన్స్ క్యాల్ఫ్లవర్ క్యారెట్ బ్రోక్లీ అన్నీ ఉన్నాయి మార్కెట్ లోపలికి వచ్చాం చికెన్ అట్లాగే కూరగాయలు అన్నీ తీసుకున్నాం మన వాళ్ళకి చక్కగా మళ్ళీ సెకండ్ టైం వడ్డీ పెడదాం ఇదంతా మార్కెట్ సూపర్ మార్కెట్ చూడండి మొత్తం ఫ్రో ఫ్రోజన్ చికెనే ఉంటుంది ఎక్కువగా ఇక్కడ మీట్ కూడా మొత్తం ఫ్రెష్ దొరకడం కష్టమే అలా బస్ స్టాప్ ఉంది కదా చూస్తున్నారు కదా అదిగోండి బస్ స్టాప్లో అమ్మాయిలు హాయ్ చెప్తున్నారు కరెక్ట్గా దీని బ్యాక్ సైడే మనకి ఒక సాంటా క్లాస్ని క్రియేట్ చేశారు చూడండి ఎంత బాగుందో నేను రోడ్డు మీద చూసి నిజంగా ఒక మనిషి అనుకున్నాను తర్వాత అర్థమైంది కాదని సాయంత్రం నాలుగు అవుతుంది సమయం ఎక్కువ ఉత్సాహంలో మొత్తం చూడండి డార్క్ అయిపోయింది అలాగే షాపింగ్ మాల్స్ కూడా బాగున్నాయి మంచిగా కానీ ఇక్కడ లోకల్స్ కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటున్నారు ఇక్కడ 
శాలరీస్ ఏమో చాలా తక్కువ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఏమో చాలా ఎక్కువ అని ఆ మాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమే చికెన్ రెండు కేజీలు ఎంత అనుకుంటున్నారు ఎనిమిది వందల యాభై రూపాయలు టొమాటో రెండు టొమాటోలు వంద రూపాయలు మూడు ఉల్లిపాయలు వంద రూపాయలు ఇక మామూలు సామాన్యుడు బతకాలంటే కష్టం బతికినా కూడా మొత్తం శాలరీ అయిపోతుంది తినడానికే ఉండడానికి రోడ్డు మీద కుక్కలు ఒక్కటి కూడా గమనించలేదు అలా ఉన్నా కూడా చాలా కష్టం అవి బతకడం కూడా పిల్లులు అయితే అసలు బతకలేవంట ఈ వెదర్కి ఎక్కువగా ఇలాగా పెట్ డాగ్స్ మట్టికే ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు అవసరాన్ని సమయంలోనే బయటికి తీసుకొస్తారు పిల్లలు మళ్ళీ తర్వాత ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతారు కదా ఆల్రెడీ వాటికి స్వెటర్లు కూడా వేశారు చూడండి కుక్కలకి ఇంకోటి మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ ఎవరు కళ్ళ జోడు వాడరు అని చెప్పి మెటల్ కళ్ళ జోడు వాడితే కంచే సంగతులు చర్మం అంతా ఊడి బయటకు వచ్చేస్తుంది అంత డేంజరస్ వింటర్ సీజన్లో ఇప్పుడు నేను ఒక మీట్ కూడా కొనుక్కొచ్చాను ఆ మీట్ని మనం స్టిక్ చేద్దాం ఓకేనా ఇదిగోండి మీట్ ఇదిగోండి మీట్ కొనుక్కొచ్చాను ఈ మీట్ని మనం ఐస్కి స్టిక్ చేద్దాం ఐరన్కి స్టిక్ చేద్దాం ఏమవుతుందో ఈ ఫ్లష్ని ఈ మీట్ని నేను ఇప్పుడు ఒక ఐరన్ పోల్కి స్టిక్ చేస్తున్నాను చూద్దాం ఏమవుద్దో మీరే చూస్తారు ఎంత డేంజరస్ అర్థం అవుతుంది వింటర్ అనేది ముఖ్యంగా ఇవ్వండి చూసారు కదా ఐరన్కి స్టిక్ అయిపోయింది కదా మీటు కాసేపు వచ్చి మనం కరెక్ట్గా ఒక పావు గంట అరగంటలో దీన్ని తీయడానికి ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు అది తీసినప్పుడు ఏమవుతుందో అలాగా మన చర్మానికి కూడా అవుతుంది మనం ఒకవేళ ఐరన్ మెటల్స్ సంబంధించినవి ఏమైనా ఉపయోగిస్తే మన బాడీలో ఐరన్ అసలు పెట్టుకునే పెట్టుకోకూడదు జూన్ టొయాటో గారు ఏమైందో అర్థం మీద ఇదంతా అర్థం మో ఇప్పుడే వెనక్కి వచ్చాను ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి అని చూద్దామని ఇదిగోండి మీట్ చూసారు కదా ఎట్లా స్టిక్ అయిపోయిందో రాయిలాగా నేను మూ కూడా చేయలేకపోతున్నాను అంటే మనిషి పరిస్థితి కూడా ఎలా అవుతుంది అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక మన చెయ్యిని ఇక్కడ కాసేపు ఇట్లా పెట్టి అసలు నేను ఉంచలేను ఒక రెండు సెకండ్ల నుంచి లోపే మన మైండ్ కంట్రోల్ చేయదు అసలు అది తీసేయాలని చెప్పి బలవంతం చేస్తుంది మనల్ని అంటే ఫోర్స్గా మనం ఆటోమేటిక్గా తీసేస్తాం ఒక షాక్ కొట్టినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం రియాక్ట్ అవుతాం కదా సేమ్ అలాగే నేను అసలు ఉంచలేను ఎక్కువసేపు ఇప్పుడు దీనికి ఏమైందో నా చెయ్యి కూడా అదే అవుతుంది ఒకవేళ నేను ఇక్కడ పెడితే ముందు అసలు నేను దాన్ని రిమూవ్ చేయలేకపోతున్నాను ఇదిగోండి చూసారా మొత్తం దీని లోపల ఇంత ముందు అంత వాటర్ ఉంది కదా మొత్తం ఆ జ్యూస్ అనేది మీట్లో జ్యూస్ కానీ ఇప్పుడు ఏమైందో చూడండి మొత్తం డ్రై అయిపోయింది దీంట్లో ఉన్న లైఫ్ అంతా డెడ్ అయిపోయింది చాలా డేంజరస్ కొంతమంది ఎక్స్పెరిమెంట్ చూశాను నేను చాలా రేర్గా మన నాలికి ఉంటుంది కదా నాలికి తీసుకెళ్ళి దీనికి పెడతారు దీన్ని పెట్టి ఒక సెకండ్ ఎట్లా ఉంచుతారు ఆ తర్వాత ఎంత సఫర్ అవుతారో ఆ నాలికని రిమూవ్ చేసుకోవడానికి అవన్నీ పిచ్చి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చాలా డేంజరస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా నాలికి మీద ఉన్న స్కిన్ అంతా మొత్తం ఊడి బయటకు వస్తుంది మేము మరొక రెండు చాట్ల దగ్గర స్టిక్ చేసాం అక్కడ ఏం జరిగిందో చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మేము లాగితే మీటు సగం వరకే ఊడొచ్చింది సగం పాట అంతా దానికి అతుక్కుపోయింది చూసారా అట్లా అవుతుంది హ్యూమన్ స్కిన్ కూడా నిజంగా హ్యాండ్స్ ఆఫ్ చెప్పచ్చు ఇక్కడ ఎక్విటీ ప్రజలందరికీ నన్ను నేనే నమ్మలేకపోతున్నాను అసలు ఇంత దూరం వచ్చి నేను నలభై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఆరు డిగ్రీలలో సర్వే అవుతున్నానంటే కొంచెం కష్టంగానే ఉంది బయట మట్టికి